അന്ന് പലതരത്തിൽ വൾഗറായിട്ട് കോ ആർട്ടിസ്റ്റ് മറ്റുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞ് അവർ ചിരിച്ച് രസിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അയ്യോ പ്രിയൻ സാറേ ചിരിക്കും പുള്ളി സ്റ്റാർട്ട് ആക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിയുടെ ചിരിയാണ് വലുതായിട്ട് കേൾക്കുക ഞാനപ്പം കൈ കൊടുത്ത ഉടനെ എൻ്റെ കൈ അങ്ങോട്ട് ഈർക്കി പിടിച്ചിട്ട് വിടുന്നില്ല പുള്ളി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക തിരിച്ചു വരാൻ നേരത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അമ്പളി ചേട്ടാ ഇപ്പം നമ്മൾ പാട്ടൊക്കെ പാടി ഏ വേഗം ഉഷാറായിക്കോണം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കണ്ടേ ഷീലമ്മ പറഞ്ഞു ദേ അവിടെ ആ കാണുന്നില്ലേ ആരാ കുശലമണി എന്നും പറഞ്ഞൊരു നടൻ അങ്ങേർക്ക് പോയി നീ ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കാമോ ഞാൻ നൂറ് രൂപ തരാം സാർ സാറിൻ്റെ കവളത്ത് ഞാനൊരു ഉമ്മ വെച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇന്നത്തെ പോലെ അവർ ചെറിയ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അവരുടെ കൂടെ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ പറയില്ല ഞാനത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് വിഷമാവും പാവം അത് ഓൺ ചെയ്തു ആ മനുഷ്യന്റെ രണ്ട് കൈയും പോയി യുവർ വോം ഇസ് ദ ഹൈസ്റ്റ് എനർജി റിസോഴ്സ് ഓഫ് യുവർ ബോഡി അഡ്രസ് യുവർ കോർ ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് പേരന്റിംഗ് മദർഹുഡ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വിത്ത് ആ ദിവൈൻ മൂം ഹീലിംഗ് പ്രോഗ്രാം ചിരിച്ചും കളിച്ചും ഒക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഈ ഉള്ളില് ഉള്ളിലകത്ത് വേദന ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്താ ശരിക്കും ആ വേദനയുടെ കാരണം എന്താ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അച്ഛൻ മരിച്ചു പിന്നെ അനുജൻ ചെറിയ കുട്ടി ചേച്ചി ആണെങ്കിൽ ഭർത്താവുമായിട്ട് കഴിയുന്നു ചേച്ചിക്ക് ഞങ്ങൾ ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രശ്നമാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ അന്ന് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചാലാണ് അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ബ്രെഡ് ചോറ് കഞ്ഞി കുടിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ പോകണം അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ല എനിക്കാണെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര മോഹം പിന്നെ മാത്രമല്ല നല്ല തടി ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നേ ഉണ്ട് അപ്പം ഓരോരുത്തരും എല്ലാവരുടെയും കാഴ്ചപ്പാട് ഒന്നായിരുന്നില്ല ചിലർ ഭയങ്കര കൗതുകത്തോടെ നോക്കുമായിരുന്നു അമുൽ ബേബി എന്ന് വിളിക്കുമായിരുന്നു ചിലർ തടിച്ചു പാറും എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇപ്പോഴാണ് എന്താണ് ബോഡി ഷേമിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അന്ന് പലതരത്തിൽ വൾഗറായിട്ട് കോ ആർട്ടിസ്റ്റ് മറ്റുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞ് അവർ ചിരിച്ച് രസിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വേദനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇല്ലല്ല അമ്മ ഹോസ് ചെയ്തിട്ടല്ല ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വഴിയില്ല ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിപ്പോയി അമ്മ എനിക്ക് വന്നു ചേച്ചിയുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു വല്ലാത്തൊരു മോട്ടിവേഷൻ നല്ല മോട്ടിവേറ്റർ ആയിരുന്നു ഭയങ്കര ബോൾഡായിരുന്നു ധൈര്യം തരുമായിരുന്നു അത്രയും വയ്യാതെയൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴും പറയും ഞാനില്ലേടി നിങ്ങെന്തിനാ പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ അവൻ ചെക്കൻ അനിയനെ അവൻ ഒരു ഇനി ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവൻ നമുക്ക് ഒരു ധൈര്യം ആവൂലേ പിന്നെന്തിനാ നീ പേടിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ എപ്പോഴും ധൈര്യം തരുമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നതിന് ശേഷമാണ് ചേച്ചിയുടെ ആദ്യത്തെ മലയാള സിനിമ അതെ മധുരം തിരുമധുരം മധുരം ഡോക്ടർ ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ അല്ലേ അതെ അതിന് കണക്ഷൻ വന്നത് ഈ ഉണർച്ചികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൻ്റെ അസോസിയേറ്റായിട്ട് കമൽ സാറും അസോസിയേറ്റായിരുന്നു കമൽ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമലഹാസൻ പിന്നെ ബ്ലാക്ക് മണി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മലയാളിയാണ് ശക്തി സാറിൻ്റെ അസോസിയേറ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മല ഞാനൊരു മലയാളി ആയതുകൊണ്ട് എന്നോടൊരു താല്പര്യം മലയാളത്തിൽ ഡോക്ടർ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഒരു പടം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലേക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്താലോ എന്ന് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് സ്ഥലമൊന്നും അറിയില്ല എങ്ങനെ പോവുക മണിയേട്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അവിടുത്തെ അവിടെ പരിചയമുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ ഷാജി എന്നും പറഞ്ഞു അയാളെ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അയാൾ നിങ്ങളെ ഡോക്ടറെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും 
അങ്ങനെ ഞാൻ ഡോക്ടർ സാറിൻ്റെ ഡിസ്പെൻസറി അതായത് ഫാമസിയാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ സിനിമാ കമ്പനിയും എല്ലാം ഡോക്ടർ ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ അന്ന് ചന്ദ്രകുമാർ സാറ് സത്യനന്ദിക്കാട് സാറൊക്കെ അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ കമലഹാസൻ്റെ കൂടെ പു പുളിയും പടം കണ്ട് അല്ല കമലഹാസൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ അഭിനയിച്ചതല്ലേ അതുകൊണ്ട് കോമഡിയൊക്കെ അഭിനയിക്കാൻ അല്ല എനിക്കുണ്ടോ കോമഡിയോ വില്ലിയോ എന്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ക്യാരക്ടർ വേണം അത്രേ എനിക്ക് ഉള്ളൂ ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യം എനിക്കും നമുക്കും കിട്ടണം പണം അത് അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ കുതിരോട്ടും പപ്പുവിൻ്റെ പേരായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ ശരി സാർ എന്നാൽ അഡ്രസ്സും ഒക്കെ കൊടുത്തോളൂ മാനേജർ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വാൻസ് തരൂ അങ്ങനെയാണ് ആ പടം ശങ്കരാടി ചേട്ടന് നാല് മക്കള് പിശുക്കനായ ഒരു അച്ഛന്റെ നാല് മക്കള് അതാണ് കഥ ഫുൾ കോമഡി സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതില് നാല് മക്കളിൽ ഒരാള് പപ്പുവേട്ടൻ അപ്പൊ പപ്പുവേട്ടന്റെ ഒരു കാമുകിയാണ് ഞാന് മലയാളത്തിൽ ആദ്യത്തെ ജയിച്ചിന്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കത് അറിയില്ല അതായത് ഏറ്റവും പിന്നീടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് മറ്റുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കോമഡി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ക്യാരക്ടർ അല്ല ഒരുപാട് അതും പ്രത്യേകിച്ച് പപ്പുവേട്ടൻ അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ മാളച്ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ കാര്യമല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് ജഗത്ശ്രീമാനോടെ പോകും അതെ അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ പടങ്ങളിൽ കാണുന്ന പോലെ അല്ല പുള്ളിക്ക് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങേരെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂളി പോവും പുള്ളി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തകർത്ത് അങ്ങ് ജീവിക്കുക നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നിന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും അല്ലാതെ ആവും മാളച്ചേട്ടൻ അങ്ങനല്ല മാളച്ചേട്ടൻ മോളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും നീ ഇങ്ങനെ പറയണം അത് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് മാളച്ചേട്ടൻ പറയും അത് പറയും ഇന്നച്ചൻ പിന്നെ അങ്ങനെ പറച്ചിലൊന്നുമില്ല ആ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ എന്ന് പറയും ഇന്നച്ചൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ പപ്പുവേട്ടൻ വളരെ ഫ്രീ ആക്കും നമ്മളെ അങ്ങേർക്ക് അത്രയും നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ബഹദൂർക്ക ഭാസിയേട്ടൻ ഇവരൊക്കെ നല്ല നടന്മാരാണ് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയില് ഈ മഴ പെയ്യുന്ന മദ്ദളം കിട്ടും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഇതിനകത്ത് ഇദ്ദേഹം ഭാര്യ വിളിക്കാൻ അമ്മയെ വിളിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് ആ സീനിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ചേച്ചി ചിരിക്കാറുണ്ടോ ശരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമോ സാറേ ചിരിക്കും പുള്ളി സ്റ്റാർട്ട് ആക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിയുടെ ചിരിയാണ് വലുതായിട്ട് കേൾക്കുക നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനുണ്ടാവില്ല വെല്ലൂരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ഞാൻ പോയി വെല്ലൂര് കാണാൻ വേണ്ടി പോയി അപ്പോ അവിടെ വെച്ച് ഞാന് ശ്രീ കൈതപ്ര നമ്പൂതിരിയും കാണാൻ പറ്റി പുള്ളിക്ക് എന്തോ സുഖമില്ലാതെ ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ശോഭ അമ്പിളിച്ചേട്ടന്റെ വൈഫ് ദേ പപ്പ ആരാ വന്നിരിക്കുന്ന നോക്കിയേ ചിരിച്ചു ഇങ്ങനെ 
ഞാനപ്പം കൈ കൊടുത്ത ഉടനെ എൻ്റെ കൈ അങ്ങോട്ട് ഇറുക്കി പിടിച്ചിട്ട് വിടുന്നില്ല പുള്ളി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എനിക്കതൊരു വല്ലാത്ത ഒരു കാഴ്ചയായിപ്പോയി ആ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നൊക്കെ കുറേ നേരം അതായത് ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂറോളം ഞാൻ ആ വെല്ലൂർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവരുടെ കൂടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം തിരിച്ച് വരാൻ നേരത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അമ്പള ചേട്ടാ ഇപ്പം നമ്മൾ പാട്ടൊക്കെ പാടി ഏ വേഗം ഉഷാറായിക്കോണം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കണ്ടേ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അമ്പലിച്ചേട്ടൻ്റെ മോൻ പറയുക രാജ്കുമാർ എന്താ പപ്പ വേഗം റെഡിയാ ആൻറ്റിക്ക് തല്ലാൻ ആൾ കിട്ടുന്നില്ല നസീർ സാർ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നസീർ സാറിനോട് പോകും അതെ സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള കടത്തനാട്ടു മാക്കത്തിൽ തുറവോട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പടം എനിക്ക് ചാൻസ് കിട്ടാൻ കാരണം എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മലയാള പടം തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചായിരുന്നു അതിൽ ഷീലാമ്മയും മധുസാറുമാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ അന്നൊന്നും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഷീലാമ്മ പക്ഷേ ഇവർ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ നോക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ മാക്കത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ലളിത ശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ കുട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ വിളിച്ചോളൂ എന്ന് അവരുടെ നാത്തൂന്മാരിൽ ഒരു നാത്തൂനായിട്ട് എന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കടത്തനാട്ടു മാക്കത്തിലോട്ട് എത്തുന്നത് നസീർ സാറിനെ നേരിട്ട് കാണുന്നതും ആ സെറ്റിൽ വെച്ചു അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ ലേഡി ആർട്ടിസ്റ്റൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്തിരിക്കും ജെൻസ് ആർട്ടിസ്റ്റൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്തിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര എൻ്റെ പ്രായം അതല്ലേ ഭയങ്കര ചട്ടമ്പിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് തമാശ കളിയും ചിരിയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ ഷീലാമ്മ പറഞ്ഞു ഡേ അവിടെ ആ കാണുന്നില്ലേ ആരാ കുശലമണി എന്നും പറഞ്ഞൊരു നടൻ നല്ല തടിയുള്ള അങ്ങേർക്ക് പോയി നീ ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കാമോ ഞാൻ നൂറ് രൂപ തരാം അന്നത്തെ കാലത്ത് നൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അയ്യേ ഉശലമണിക്കൊന്നും ഞാൻ കൊടുക്കൂല ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നസീർ സാറിന് കൊടുക്കാം അപ്പം അപ്പോൾ ഈ ഷീലാമ്മ തമാശയ്ക്കാണ് പറഞ്ഞത് നേരം പോക്കിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നേരെ കുളമാവിൽ നേരെ പോയി നസീർ സാർ ആ എന്താ സാർ സാറിൻ്റെ കവളത്ത് ഞാനൊരു ഉമ്മ വെച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം പറഞ്ഞു എന്തേ അല്ല ഒരു നൂറ് രൂപയുടെ പ്രശ്നമോ ആയിക്കോട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു വന്നു നൂറ് രൂപ വാങ്ങിച്ചു എന്നെ വിളിച്ച് നസീർ സാർ പറഞ്ഞു നീ അങ്ങോട്ടൊക്കെ തരണമെങ്കിൽ എത്ര വേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊക്കെ തമാശ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു അനുഭവം പറയാനുള്ളത് അതായത് ഒരു സെറ്റിൽ വെച്ച് ഒരുപാട് കോളേജ് ഗേൾസ് വന്ന് സാറിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും വരുന്നു ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നു പല ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെയും എടുക്കുന്നു നമ്മൾ തുടക്കക്കാരി ആയതുകൊണ്ട് ആരും നമ്മളെ മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല ഞാനും ഒരു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുക എൻ്റെ വിഷമം മനസ്സിനകത്തുണ്ട് അപ്പം എടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സുന്ദരി പെൺകുറ്റ് ഇത്ര വലിയ ഒരു പൊതിയായിട്ട് നസീർ സാറിന് കൊടുത്തു എൻ്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം സാർ ഉടനെ സാറിൻ്റെ രാജാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ടച്ചപ്പ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് വിളിച്ചു രാജ രാജാന്നോ രാജൻ 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 രാജ എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് എടുത്ത് വെക്കൂ ശരി എന്നും പറഞ്ഞ് എടുത്ത് വെച്ചു അവർ പോയി പോയി നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ ഇതിനകത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു കുറേ മധുരപലഹാരങ്ങളാണ് സാർ ഓ ശരി 
അന്ന് ഷൂട്ടിങ് നേരത്തെ തീർന്നു എനിക്കും കഴിഞ്ഞു നസുസാറിനും കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ഇന്നത്തെ പോലെ അവർ ചെറിയ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അവരുടെ കൂടെ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ പറയില്ല നമ്മൾ ഷൂട്ടിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോകുന്നതും മറ്റേ പശുക്കളെയൊക്കെ ചന്തയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ എല്ലാം കൂടെ ഒരു അംബാസിഡർക്ക് ആകെ രണ്ട് വണ്ടിയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ടെക്നീഷ്യൻസിന് ഒരു വണ്ടിയും ആർട്ടിസ്റ്റിനും ഒരു വണ്ടി എല്ലാറ്റിനെയും അതിനകത്ത് തൊട്ട് കുത്തി തിരക്കി കയറ്റി അയക്കും ഇന്നങ്ങനെ ആരും പോവില്ല അത് വേറെ കാര്യം അപ്പം അങ്ങനെ നസു സാറിൻ്റെ കൂടെ ആരോ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ പറഞ്ഞു സാർ ലളിതശ്രീക്കും കഴിഞ്ഞു ആ അപ്പം അവരും വന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ നസു സാറ് ഈ രാജൻ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന അവർ നാല് പേരും കൂടെ പോവുകയാണ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ഥലം എത്തിയപ്പോൾ ഒരു വിജനമായ ഒരു സ്ഥലം അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ സാർ ചോദിച്ചു രാജ നമുക്ക് നേരത്തെ ഒരു പൊതി തന്നില്ലായിരുന്നു അതെ അവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ ഉണ്ട് സാർ അത് അങ്ങോട്ട് കളഞ്ഞേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാനിത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് മധുര പലഹാരങ്ങളാണെന്ന് രാജൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ സാറെ ഇത്രയും മധുര പലഹാരങ്ങൾ കളയി ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താ മധുരം കൂടുതൽ ഇഷ്ടമോ തടി കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചു മധുരം അധികം കഴിക്കരുത് കേട്ടോ എന്ന് പറയും ഇല്ലെന്ന് അങ്ങനെ കളഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെന്തിനാ സാർ അവരുടെ അടുത്തൊന്ന് സാർ അത് വാങ്ങി അല്ല ഞാനത് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് വിഷമാവും അത് പാവം അത് എവിടുന്നാണ് അത്രയും ദൂരെ കലക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതെന്നറിയില്ല ചിലപ്പോൾ അത് പറയാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്താണ് തമിഴിലെ ശങ്കർ ഗണേഷ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ അയാൾക്ക് പാർസൽ വന്ന് തുറന്നു നോക്കി ആ ക്യാസറ്റിലുള്ള പാട്ട് ഏതാന്ന് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ചാൻസ് തരണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരാൾ അയച്ചു കൊടുത്തത് പാവം അത് ഓൺ ചെയ്തു ആ മനുഷ്യൻ്റെ രണ്ട് കൈയും പോയി ഇന്നും മറ്റേ ഇതാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ പീരീഡൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആവാം കണ്ണൂർ ഷൂട്ടിങ് സമയത്ത് ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് രാജൻ വന്ന് ബെല്ലടിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ രാജ സാറ് ഈ പൊതി ഇവിടെ തരാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഹലുവകളും കോഴിക്കോട് നിന്ന് എല്ലാ കളർ അതുപോലെ അതുപോലെ ഒന്നും ഇപ്പം നമുക്കൊരു ആൾക്കാരെ അത് അത്രയും ഞാൻ ഒരു ഹീറോയിൻ അല്ല ഒന്നുമല്ല അതെ അപ്പൊ എന്നെ അതേപോലെ മാക്കം സമയത്ത് സാറിന് കാലിൽ ഈ വിരൽ ഇതായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞറിഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ സാറ് ഒരു ചെറിയ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ വിളിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് ലാൻഡ് ലൈൻ ആണല്ലോ എന്നൊക്കെ സാറ് തന്നെ ഫോൺ എടുത്തു എടുത്ത് സംസാരിച്ചു ഇന്ന് എത്ര പേര് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ ഈ എത്രയോ വർഷം നിത്യ ഹരിതായിട്ട് നിന്നിരുന്നത് പക്ഷെ അത് ശ്രീ മോഹൻലാൽ ചെയ്തു കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ കോവിഡ് സമയത്ത് കോവിഡ് സമയത്ത് എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയും ആ എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ ആരും മിമിക്രി കാണിക്കാന്നാ വിചാരിച്ചത് എനിക്ക് വിശ്വാസമേ വന്നില്ല സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം പേടിക്കണ്ട എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് ഒരുപാട് നേരം സംസാരിച്ചു ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നെ അങ്ങനെ അനിയൻ്റെ വിദ്യയുടെ മരുമോളുണ്ട് അവളോട് സംസാരിച്ചു നന്നായി നോക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ അതൊക്കെയാണ് അവർ ഇന്നും ആ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നത്